信州松本の町を歩いてます前編では松本城の南東から北東にかけて歩きました今回は松本城の南西部にあたる歓楽街と郊外の旧横田遊郭奥座敷の浅間温泉を歩きますここに地図があったんでちょっと解説します松本駅を出まして公園通りをずっと来ましたね左にパルコがありますなんて話をしましたで本町通りを北に上がって松本城の方に向かって行ってメトバ川の手前で中町通りを東に向かいましたこれが旧善光寺堂ずっと行きまして白壁の町並みで、えー、国道143号線ですねこれを北上しましたこれが旧善光寺堂ですでこれをずっと上がっていってここですねこっから旧善光寺堂左に1回入ってこの安原町っていうのかなここで北に上がるということでここはあの茶色い町屋と白漆喰の町屋が向かい合っているところでしたそれからこの旧善光寺堂にあたる143号線の1本、えー、東側の道ですねこの道下横田町ここがあのスナック街だったところですねですからこの2本がずっと町人地で町人地がこう北からこう上がってきてこう曲がってくるとでメトバ川の外越えのところでこう西に曲がってまた南に抜けていくということでここをずっと行くと塩路ですはいここ松本城です左手の方に目を移すと北アルプスが見えるはずなんですが、今日は曇ってます。昨日撮っといてよかったですね。あの山が城山公園です。別名カラス城。このような銭湯がありました。残ってました。しおいの湯おそこにドル火が残ってんのかなこれえうん復元してるんだ、うん、西堀通り二丁目の交差点この手前をですね、左に回ると、東方セントラルという映画館があった場所になります。飲食店ありますね。飲食店はありますが、これになっちゃったのかなマンションに。そうですねあそうだこのマンションになっちゃってでね向かい側のね建物残ってるよすごいすごいこれね東方センターのね真正面にあった建物残ってますねいやーよかったね映画館前の飲食店街の一角その名もセントラルビオスという建物うんスナックビルだほらほら映るかな共同のトイレがある。いやいやいやいや素晴らしいね残ってましたねおあよかったよかったここに出会えたことが嬉しいあ
行き止まりかなあの行き止まりだけどスナックビルがあるじゃんやっぱりね街ってそう簡単に変わらないんですよねだんだんだんだん変わってるんだけど一気に変わるもんじゃないそう思いたいあれ裏側だセントラルビオスその裏側調整官という色気のある窓がついた建物がありますこの辺も怪しいかもしれない松本食堂事業協同組合事務所なんていうのがありますからね夜の飲食店街ってことですねいね、ちょっと変わった建物があったんだけどそれは残ってなさそうかなこれじゃないもんな東宝セントラルを取り巻く飲食店街でこの交差点のところにねゲートがありましたここにゲートがあってで向こうの西堀通りの入り口のところにもゲートがあったとでここにね信州会館っていうねの書いてあったんですねその新州会館はもうないと思うんだけどちょっとこっち行ってみようかな名残はないなこのところに渋い昭和の街並みがあったんだねこれ駅に行く道かなここにねレトロ建築があったんだ渋いですね側面にもデザインされた窓がついてますからねこちら側に庭とかあったのかなおしゃれな雑貨屋さんが1階に入っていて2階はカフェだそうですすごい変わった建物だな俺面白いね面白いけどこっちも面白いねあ仏壇屋さんが並んでるんだよあ看板建築は発見松本の中心市街地から見ると北東部の郊外に釣る横田地区旧遊郭らしい田の字型の町割りですそして北へ移動し美しが原のふもとに抱かれた浅間温泉は城下町松本の奥座敷ですこの通りにですね松本電鉄の浅間温泉行きの電車が走ってました横田という駅がありまして東の方に住んだところにですね、遊郭がありました。横田温泉入り口と書いてあります。かつてはですね、新浅間温泉と呼ばれる、まあ、旅館街になってたようですね。ここからが遊郭のエリアです。明治11年に、えー、まあ、松本市街の郊外のところに、この、えー、遊郭が、作られましたいわゆる田の字型のプラン都市計画です、ね、あ、これもそう雰囲気ありますよねこの道がセンターロードですね
住宅街の中にふさわしくないほど広い道これでセンターロードあ旅館がありますでこと温泉入り口これがセンターロード突き当たりに横田温泉があるでここに旅館博来荘というのがありますこの辺りも旅館だったのかなで突き当たりにあるのがホテル末広でここが北西の角名残ないですねありませんねもっとあったんですけどねうん、松本城下の奥座敷浅間温泉にやってきましたこれ公衆浴場ですね千木の湯尾上の湯って言うんですかウェストンホテル、うん、モダンなホテルでいい感じの建築ですけどねこれはやってませんねここで分けてんのかな。つまくとあんまりここ入ってみようかな。ここは個人のお宅ですね。あ、こんなところにも。郷土浴場がある。柳の湯。旧士族の湯だって。では湯坂通りを降りていきましょう右手には立派なホテルでございます小柳の湯はい怪しげなバーにタイルがあしらわれておりますいかにもカフェっぽい建築ですねしかもスナック喫茶サルビア近道なんて書いてあります行ってみましょう中央通り
これ町ですねあここはまたカフェがおしゃれカフェがあります古民家カフェこれかスナックサルビア創業昭和43年だってへえ女性同伴団体様歓迎いわゆるスナック街みたいなのはないなどっかにあったんだろうなはい2回にわたってお届けしましまた松本歩く旅いかかがだったでしょうか、えー、生き慣れた松本なんですけどね、えー、新しい発見もありました特にね感動したのはあの大手2丁目の東方セントラルの前の街並みがね残ってる少なく街が残っていることに感動いたしましたそれではまた次回どっかの島あるいは山あるいは街でお会いしましょうさようなら。